ஹாய் வணக்கம் நான் மாயா இது மாயாவின் பயணம் மாயாவின் பயணம் வேற எங்கேயும் போல வீட்டுக்குள்ளேயே தான் ஆக்சுவலி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மாயா வந்து எம்வியில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி ஒரு நொக்ஸான்ற ஒரு குக்கர் பணம் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ ரொம்ப நாளாகவே நான் மாயா சொன்னேன் அந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் வந்து அவன் இல்லை ஏன்னா அந்த வேலை நான் செய்யலை இல்லையா நான் அடிக்கடி வெளியே ட்ராவல் பண்ணுறது வெளியூர் போகிறது இதுதான் என்னோடய பிஸ்னஸாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து கொரோனா அவர்கள் வந்தனால நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன தான் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து ரெடி பார்த்தேன் நான் அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஓ இதில் வந்து பேக் பண்ணலாம் அப்படின்ற சிந்தனையே இப்போ தான் வந்திருக்குது எனக்கு ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து ஏற்கனவே எம்ஏ பிஸ்னஸ் பண்ணினவங்க அவங்க வந்து இந்த பானையை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த குக்கர் பானையை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை வச்சு தான் இன்னைக்கு வந்து அவங்களோட ரெசிபி தான் வந்து எப்படி கேரட் கேக் இதில் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியாது அது எப்படி யூஸ் பண்ண நானும் அதை கவனிச்சு கிடையாது ஆனால் வாங்கி வச்சாச்சு வாங்கி வச்சு ஆல்மோஸ்ட் மூணு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஸோ நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை அதாவது நீங்க வந்து எம்ஐ பிஸ்னஸ் செய்யறவங்க இந்த மாதிரி அந்த பானையெல்லாம் விற்கிறவங்க அப்படின்னா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணிக்கிங்க அப்படியே யாரும் வாங்குறதா இருந்தா கூட இந்த பா பானை வந்து எப்படி பாவிக்கிறது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எம்ஏ பானை வந்துட்டு சமைக்கலாம் ஏழு நிமிஷத்துல ஆயிடும் பிரியாணி ஏழு நிமிஷத்துல ஆயிரும் சமையல் வந்துட்டு குழம்புலாம் இதுலயே வச்சிடலாம் அப்புறம் வந்துட்டு பேக் பண்ணிடலாம் ஸ்டீம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நிறைய சொல்லுவாங்க ஆனா நான் டெஸ்ட் பண்ணது கிடையாது ஸோ நம்ம யாரையும் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு வந்து எனக்கு அவங்க எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதில் ஒன்று தான் வந்துட்டு பேக் பண்ணுறது ஸோ கேக் பேக் பண்ண போகிறோம் அதனால உங்களுக்கு கஸ்டமர் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமர் இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் கொடுங்க பாருங்க இந்த பானை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாயா யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஓகே இது உங்களுக்கும் ஒரு சுலபமான எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ண வேண்டாம் இல்லையா இன்னொன்று வந்துட்டு அப்படி யாராவது வாங்கியிருந்து எப்படி பாவிக்கிறது தெரியலன்னா இந்த வீடியோ பாருங்க அப்படி எம்ஏ பொருளை வாங்கவே இல்லம்மாயா இப்படி சொன்னாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் பட் நான் வாங்கினது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தயவு செய்து ஒரு தடவை பார்த்துக்கங்க விருந்த டைமில் கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லிட்டு நான் தான் அதை டெஸ்ட் பண்ணது கிடையாது வாங்கி மட்டும் பத்திரமா வச்சுட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு லாபமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பானையை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா எனக்கு கிடைச்ச ஒரு சேட்டில் வந்துட்டு உள்ளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு கரண்டி இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு வாங்க அந்த மொத அந்த பானையை என்னன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் கேரட் கேக் செய்வோம் ஓகே இதுதான் அந்த பானை நொக்ஸா இது பேரு ஸோ இது வந்து எம்ஐல வாங்கினது இதை வந்து திறப்போமா மாயாவே இப்போதான் பழக எப்படி திறக்கிறதுன்னு ஓகே ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது இதுக்குள்ள வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு அரிசி அளக்கிற கப் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு கரண்டி இருந்துச்சு அப்புறம் இதோட ஒயர் இருந்துச்சு அப்புறம் பானை தான் இருந்துச்சு இதுதான் வந்து அந்த பானை குக்க பானை ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க சொன்னால் பேக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம் இது டேரெக்டாக அதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் இதுதான் இந்த நான் ஸ்டிக்கு ஸோ இது அதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் ஸோ கேக் அப்படியே வந்துடும் நீங்கள் கேக் தனியாக தட்டில் ஊற்ற வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம பார்க்கலாமா இப்போ இதெல்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி எப்படி என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே நமக்கு வந்திருக்கிறவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இது என்ன அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா சாரி விஜயம்மா சொல்லுங்கம்மா ஸோ இது தான் வந்து ஒன் ஆஃப் பத்தனாக்கா இது ஒன் ஆஃப் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷர் குக்கர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா இது மொதல் ஆன் பண்ணணும் ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம வந்து இறச்சி வகைங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம தான் ஹையில் தான் வைக்கணும் ஹை ஸோ வந்து இந்த பருப்பு வகைங்க கீரை வகைங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து வேக வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து லோல தான் வைக்கணும் இறைச்சி வகை மட்டும் ஹை ப்ரெஷர் இந்த கீரை வகைகள் தானியங்கள்லாம் பருப்புலாம் அதெல்லாம் வந்து லோ ஃபிரெஷர் லோ ப்ரெஷர் வைக்கணும் இது வந்து ஸ்லோ குக்கிங் ஸ்லோ குக்கிங்னா வந்து இப்ப இந்த சோறு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்லோ குக்கிங் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் வந்துடும் ரெண்டுமே 
இது இது மட்டும் தான் நம்ம பாய்ப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம தனியாக ஸ்டீம் வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த பட்டன் நம்ம தட்டுவோம் ஓகே ஸ்டீம் நம்ம வந்து இந்த பட்டன் தட்டும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம வந்து நாலு வைப்போம் நாலு வச்ச கையோடு நம்ம வந்து ஜாமாலாம் வச்சு எல்லாம் மூடிட்டோமா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பரை வந்து மாறிக்கும் ஸோ இதில் வந்து நாலு நிமிஷம் செட் பண்ணணும் ஆமாம் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு ஸோ நம்ம இது வந்து தட்டி விட்டுரலாம் இல்ல இல்ல இது ஓன் வந்து ஓன் தட்டிடுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ண வரைக்கும் இது ஓ இது டைமா டைமா செட்டிங் இது வந்து இது என்னது அது வந்து நம்ம வந்து உள்ளே சமைக்கலாம் ஆமா இது என்ன ஊத்தி நம்ம தாளிக்கலாம் குழம்பு தாக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த மூடி இல்லாமலே வந்து நம்ம இதுல வச்சு மூட வேண்டாம் மூட வேண்டாம் மூட கேஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கரண்ட் அடுப்புல கூட ஃப்ரெஷர் குக்கர்ல நம்ம சமைக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஓன் பண்ணிட்டு இதுல வச்சிட்டு நம்ம நார்மலா எப்படி அடுப்புல சமைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இதுல சமைச்சு இருக்கலாம் ஓ அப்ப சரி இப்ப நம்ம கேக் செய்ய போறோம் இல்லையா கேக் வந்து எதுல செய்யறது கேக் நம்ம இதுலயே இதுல இதுல செய்வோம் இதுலயும் ஸ்டீம்லயே செய்வோமா ஆமா ஒரு ஸ்டீம் தவிர எந்த ஒரு பட்டனும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஆ இப்ப கேக் செய்யறது வந்து எத்தனை நிமிஷம் டிபெண்ட் ஆன் தி கேக்கா இல்ல எல்லாம் டிபெண்ட் ஆன் கேக் இருக்கா ஏனா வந்து சில பேர் வந்து பாலம் எல்லாம் போட்டு கேக் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னொரு கேக் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவா இருக்கும் ஜீரோனா வந்து இந்த சாக்லேட் கேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோசமாக தான் இருக்கும் ஒன்றுமே போட மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் இருக்கும் ஏன்னா அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுமா கேக் வந்து ஒரு மாதிரி வந்து தீஞ்ச வாட வரும் ஆனால் ஆக்சுவலி வந்து ஒட்டாது ஸோ சைட்ல நம்ம இதுல வந்து நம்ம வந்து உள்ளுக்கு இப்போ கேக் சேர்த்தா இது உள்ள வந்து நம்ம இதுக்குள்ளேயே நம்ம ஆயிலாம் போட்டுட்டு ஆயில் போட்டுட்டு பேப்பர் எதுவுமே போட வேணாம் நம்ம ஆயில் போட்டு சும்மா தடவிட்டு அதாவது <laughs> ஸோ செல் ஃப்ரைசிங் ஃப்ளோ ரெண்டு கப்பு அதில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவுக்கு பைகாபனட்டும் போட்டோம் சோடாவும் போட்டிருக்குது ஸோ இது டூ கப் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு முட்டை நம்ம வந்து எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இது வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் சீனி தூள் சீனி அதாவது அதுவும் இதே கப் தான் ஒன்றரை கப் தூள் சீனி போட்டிருக்கு அதுக்கு பிறகு வந்து ரெண்டு கப் கேரட்டு இந்த கேரட் வந்து நைஸாக துருவியாச்சு ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஒன்றாம் பிளாண்டில் போட்டு அரைச்சிருவாங்களாம் பட் ஆனால் நம்ம நைஸாக இந்த துருவி கொடுத்துரும் புளியில் தண்ணியெல்லாம் புளியில் ஸோ தண்ணியெல்லாம் ஸ்டீல் இதில் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரெண்டு கப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஓவலின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஓவலின்னா அது வந்து தனியாக கேக்குக்குன்னு போடுறது அதாவது ஸ்டீம் கேக் இந்த மாதிரிலாம் போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இது ஓவலின்னு அது வந்து ஒரு கணக்குக்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் வெண்ணிலா எசன்ஸு நம்ம பார்த்து ஒரு ஒரு இது இல்லாட்டி ஒரு ஒன்றே கால் இது நம்ம இதில் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்குவோம் அப்புறம் வந்து இந்த கேக் வந்துட்டு நம்ம பட்டர் போடக்கூடாது இது வந்து நம்ம எனி வெஜிடேபிள் ஆயில் வெஜிடேபிள்ஸ் ஆயில்ஸ் போட்டு தான் நம்ம செய்யப்போகிறோம் ஸோ இது வந்து கணக்குக்கு ரெண்டு கப்பு ரெண்டு கப்பு எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் ஓகே இப்போ ஆனால் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா பிளாண்டில் தான் அரைக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ பிளாண்டரில் நம்ம இப்போ வேலை பார்ப்போமா ஓகே கம் ஓகே நம்ம வந்து மொதல் இந்த பிளாண்டர் தான் பாவிக்க போகிறோம் ஸோ பிளாண்டர்லேயே நம்ம செஞ்சுருவோம் ஸோ மூணு முட்டை இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு இதை மொதல் பிளாண்டர் பண்ணுவோமா ஓகே நம்ம எண்ணெய் வந்து ரெண்டு கப் எண்ணெய் இதிலே ஊற்றுறோம் அந்த முட்டையிலே ஊற்றுறோம் பாருங்க மூணு முட்டை முதல் அடித்தோம் இப்போ இதில் ரெண்டு கப் எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் இது வந்து இந்த கேரட்டு திருவனை கேரட்டு வந்து நம்ம இதிலே போட போகிறோம் ஓகே அவங்க இதிலேயே அரைக்க போகிறாங்க ஓவலினும் சேர்த்து அதிலே போட்டுடலாம் ஓகே பிளாண்டை பண்ணுவோமா ஓகே இது வந்து அரைச்சி பிளாண்டை பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம இதில் வந்துட்டு வெண்ணிலா எசன்ஸு ஒன்னும் <laughs> ஓகே மாயா வந்து வித்தியாசமா அதாவது அவங்க இவ்வளோதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ மாயா வந்து வால்நாட் போட போகிற வால்நாட் வந்து பிளாண்டை பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒன்றும் பார்த்தீங்க பிளாண்டை பண்ணிட்டேன் வால்நாட் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 
கொஞ்சம் ஓல் நாட்டு டேட்ஸ்லாம் வந்து அழகுக்கு போகிறதுக்கு ஸோ இதை லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த பானையில் எண்ணெய் தடவிட்டேன் இந்த பானையில் எண்ணெய் தடவியாச்சு ஸோ நான் இப்போ இதை கேக் இதில் ஊற்று போகிறேன் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இந்த இந்த மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே டன் அதுக்கு மேலே வந்து வால்நட்ஸ் போடுறோம் ஏன்னா இது ஒரு தடவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமா திறக்க முடியாதான் இதை ஸோ அதனால் நம்ம வால்நட்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இந்த வால்நட்ஸ் போடுறதுல நாம் சொந்தமாக போடுறேன் மாயா ஓகே ஸோ இது டேட்ஸு போடுவோம் இப்போ ஓன் பண்ணி ஓகே இப்போ கரண்ட்டு ஓன் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் கேக்கு ஸோ நம்ம மூடி வைக்கும் போது இந்த மூடி பகுதி வந்து நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும் அந்த சோறு தண்ணி உழுவோம் பாருங்க பாருங்க இந்த சோறு தண்ணி உழுவதுல இந்த சைட்டு தான் மூடி வைக்கணும் ஸோ மூடி இப்போ வந்து ஓப்பனில் இருக்கு நம்ம வந்து மூடி சாத்தும் போது இப்படி கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு சாத்தணுமா இப்போ வந்து லாக் ஆச்சு ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸ்டீம் பேக் பண்ண போகிறோம் ஸ்டீமில் தான் ஓகே அச்சா அச்சா இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓகே <laughs> ஓகே நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இருபது நிமிஷம் கழிச்சு கேக் எப்படி வருதுன்னு பார்த்துருவோமா மேலே வந்துருச்சு இப்போ வெந்துருச்சு இல்லை பார்க்குறோமா இல்லை வெந்துருக்குமா பார்க்கணும் அப்புறம் வேணா முடிச்சுக்கலாம் மறுபடியும் ஓகே லெட்மி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம வந்து முத வச்சோம் இல்லைங்களா முத வேகாமல் வந்துச்சு அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சோம் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு வச்சுட்டு இப்போ திறந்தாச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மொத்தம் நாற்பது நிமிஷத்தில் இந்த கேக்கு வெந்துருக்குது ஏன்னா நம்மளோட மாவு வந்து கொஞ்சம் நிறைய போட்டுனால மேபி அந்த மாதிரி இருந்துருக்கலாம் ஓகே பட் ஆனால் எனிவே கேக் அவுட் கம் சூப்பர் நம்ம எடுப்போமா வெளியே எடுப்பா பானையை சுடுது ஓகே கேக் அழகா வந்துருச்சா பாருங்க ஓகே டான் கேக் அழகா வந்துருச்சுல அந்த பானை பா காட்டு உள்ள இதோ பாருங்க உள்ள வந்து லேசா தான் பிடிச்சிருக்கேன் மற்ற எதுவுமே இல்லை சுத்தமா வந்துருச்சு ஸோ கேக் இதுதான் நம்ம வெட்டுவோமா ஓகே நம்ம கேக் கட் பண்ணுவோம் சுட சுட இருக்கு ஆற வச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் பட் ஆமா ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியலையே எப்படி இருக்கும் அவுட் கம் ஒன் டூ த்ரீ வா பாருங்க ஆவி பறக்குது ஓகே பாருங்க கிட்ட வந்து பாருங்க அது எவ்வளோ ஸ்பூன்ஸாக இருக்குன்னு இது இந்த இந்த ரெட் பிளாக் கலர் இருக்கிறது பூராவும் நம்ம போட்ட நட்ஸு கே பாருங்க கேக் எவ்வளோ அழகாக வந்துருச்சு இனிமே மாயா வந்து இந்த நாக்ஸ் ஆடுப்பில் அடிக்கடி கேக் செஞ்சுருவேன் கேக் கட் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்ப்போமா இன்னொரு ஸ்பூன் எடுப்போம் ஓகே கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு சரி நம்ம இப்போ சாப்பிட்டு பார்ப்போமா ம் சூப்பராக இருக்கு கேக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்கிறேன் ம் போடல <laughs> அப்புறம் நட்ஸ் போட்டனால இடையில கொஞ்சம் கர கிரான்ச்சியா இருக்க கேக் உண்மையிலே சூப்பரா இருக்கேன் செஞ்சு பாருங்க 
ஸோ இந்த பானை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம் இனிமேல் அடிக்கடி கேக் செஞ்சுருவோம் மாயா அவன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக அடுத்து எடுத்து நல்ல ஒரு வீடியோவில் அவங்க அதாவது நல்ல ஒரு சமையலில் அவங்க சந்திக்கிற அந்த அடுப்போட அந்த பானையோட எனவே இந்த கேக் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த பானை எப்படி யூஸ் பண்ண சொல்லி கொடுத்த விஜயாவுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாழ்க்கை ஒரு அழகான பயணம் பபாய் மீண்டும் சந்திப்போம்